السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحباب حياكم الله تعالى إخواننا الكرام في هذا الفيديو الجديد وهذه النوعية الجديدة من الفيديوهات عكس الفيديوهات التي كنا نقدمها أولا الآن سوف نقدم لكم في هذا الفيديو توضيحا كتابيا لأننا لا بد علينا أن نوضح حتى الإنسان يشاهد بعينه الإعجاز العددي في القرآن الكريم قلنا سابقا أن أنواع الإعجاز في القرآن الكريم عندنا عدة أنواع إعجاز والتحدي عندنا مثلا الإعجاز العددي أو الرقمي والإعجاز الغيبي والإعجاز التشريعي والإعجاز البياني والإعجاز الخلقي والإعجاز الكلامي والإعجاز اللغوي كثير من أنواع الإعجاز في القرآن الكريم سوف نذكر كل قسم من أنواع الأقسام الإعجاز في القرآن الكريم ونخصص له فيديو معين نذكر في قائمة التشغيل نضعها في اليوتيوب في هذه القناة إعجاز العددي وقائمة أخرى نضع فيها الإعجاز الرقمي إلى وقائمة أخرى الإعجاز البياني إلى غير ذلك كل قائمة التشغيل فيها نوع من أنواع الإعجاز في هذا الفيديو ندخله تحت قائمة الإعجاز العددي أو الإعجاز الرقمي وعندنا في هذا النوع من الفيديوهات الإعجاز العددي الكلام على صورة الفاتحة والكلام على العدد سبعة وعلاقته بها الرقم سبعة معلوم أيها الإخوة الكرام أن العدد سبعة ذكر في القرآن الكريم في عدة آيات تعظيما لهذا الرقم وعظمه الله تعالى لأن جوارح الإنسان سبعة جوارح فكما عظم الله تعالى جوارح الإنسان فكذلك عظم الله تعالى هذا الرقم سبعة لأنه عندنا القدم جارحة واليد جارحة والأنف جارحة والعين جارحة والأذن جارحة واللسان جارحة والفرج جارحة فالله تعالى خلق للإنسان سبعة جوارح وجعل هذه الجوارح إذا عصى الله تعالى الإنسان بهذه السبعة جوارح سوف يدخله يوم القيامة من سبعة أبواب في جهنم لذلك هنا عملية مطابقة بين الجوارح وبين أبواب جهنم قال تعالى لها سبعة أبواب في جهنم لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم الآية التي ذكرت في القرآن الكريم التي تدل على العدد السبعة مثلا قوله تعالى ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق قوله تعالى ولقد آتيناكم سبعا من المثاني والقرآن العظيم وقوله تعالى في صورة يوسف وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات وقال تعالى في صورة البقرة مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل وقوله تعالى وهو الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن عدة آية في القرآن الكريم تذكر يذكر الله تعالى فيها الرقم سبعة سبع سماوات وسبع أراضين أيضا في الأحكام الفقهية في الشريعة الإسلامية يوجد عندنا سبع, سبع أيام في الأسبوع وأيضا عندنا نطوف, نطوف بالبيت الحرام سبعة أشواط وأيضا نسعى بين الصفا والمروة سبعة, سبعة أشواط إلى غير ذلك من الأحاديث والآيات تدل على تعظيم الرقم سبعة فعلاقة أيضا هذا الرقم سبعة بالفاتحة معروف أن الفاتحة فيها سبعة آيات فيها سبعة آيات علاقتها التدقيقية بالأحرف المشددة وعدد النقاط والأحرف والأحرف العربية الموجودة في سورة الفاتحة يوجد في سورة نبدأ في هذا الفيديو الكلام على الأحرف المشددة الموجودة في سورة الفاتحة وهي أربعة عشر حرفا ونذكر في فيديوهات أخرى عدد النقاط وعدد الأحرف علاقتها بالرقم سبعة إذا في هذا الفيديو سوف نذكر أربعة عشر حرفا الموجود في المشدد الموجود في سورة الفاتحة هذا أيضا إعجاز من إعجاز العددي تابعونا في هذا الشرح وهذا التوضيح الكتابي سورة الفاتحة أولا نكتب سورة الفاتحة
حفر مشدد الأول ثم بعد سوف نضع تحت أرقام حتى تتبين هذه الشدة الرحيم ملك يوم الدين في حفص مالك يوم الدين ايضا هنا شدة اخرى ياك عندنا شدة أخرى نعبد وإياك عندنا شدة أخرى نستعين اهدنا اهدنا الصراط شدة أخرى المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين وشدا الآن نعد عدد الأحرف المشددة في هذه الصورة الكريمة وهي أربعة عشر حرفا وهو المضاعف للعدد رقم سبعة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة 
ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر سبعة في اثنان تساوي أربعة عشر حرف مشدد معجزة من معجزات أيضا الرقم سبعة في صورة الفاتحة وهذا من معجزة من معجزات القرآن الكريم التي لا تنقضي عجائبه إذا أيها الأحباب الكرام لقد لاحظتم في هذا التوضيح علاقة الرقم سبعة بالحروف المشددة في صورة الفاتحة سبعة في اثنان يعطي لنا أربعة عشرة وهذا إعجاز عددي وسوف نذكر لكم في الفيديوهات في الفيديو القادم إن شاء الله الإعجاز العددي في عدد النقاط وعدد الأحرف فانتظرونا إلى ذلك من حين ونشارك في القناة حتى تستفيدوا وحتى إنسان يتدبر كلام الله تعالى عملا بقوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب شكرا لكم على المشاهدة ولا تنسوا مشاركة الفيديو مع إخوانكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته